Много луди викат пред приемни, защото не е дадено от Бога. Тотално е обратно. Майнцетът на природата е да има комплетно изобилие и да трябва да ищи пред приемачи. Трябва да стараш най вредност. Вземете една яболкница. От водата, от минералите, от сите состойки от земята и собира и стваря нова вредност – ябълка. Това е предприемнище. От суровините и репроматриалите, които ние ги имаме на разполагане, трябва да створим нова вредност, които лугито сами ќе дойдат, ќе ја побарат и ги бидат благодарни за тоа што сме ја понудили. Ябълкницата не го прави тоа за пари. Ябълкницата тоа го прави за размена на енергија. Во ябълкото што има? Семе. Ябълкницата дава нова вредност на луѓето и на животните околу неја, за потоа тие да го пренасат семето на тој квалитет по натам. Се е размена. Предпремништвото е таа размена. Размена на идеи, на репроматериали, на суровини. А не е грабни што можеш да грабниш. Зато што тој майнце ствара майнцет на, не, на недостиг, на сиромаштија, ако ако грабнам, јас верувам дека нема. И тоа верување го всадувам и на моите деца, на моите ученици. И во верување дека нема, мен не ми е целта да створам, туку да земам. Зато треба комплетно предприемништото да се оттргне од класичниот систем на образование. А дека тоа е така, ајде да видиме што покажал социјалниот доказ. Стив Джобс, Цукенбергер, Бил Гейтс, да не ги набројам, Ричард Бренсон, сите најуспешни предприемачи на планета, Доналд Трамп, се луѓе кои што не биле во конвенционалниот систем на образование. Не им бил всаден во майнцетот, менталитетот на, на, на недостиг и на намаштија. Менталитетот на конзумент, кој што треба да работи за друг. Току тие самите, излегувајќи од тој систем, си го зачувале природниот менталитет да има големи соништа, големи идеи и да понудат нешто што на луѓето им треба. Едноставно, како во секоја професија, не само во менажмент професијата, а во секоја, во секоја професија, ако сакате да бидете вредно професионалите, успешен, а, мора да, да сте отворени да, да учите од другите професионалци. А, и така да на тој концепт мора да работим, мора да работим на нешто што се вика како нација, едноставно читање. Ние не сме нација која што е спрем, луѓето не, не, се, не се отворени да читаат. Веете што се случува по возови, по автобуси и така натаму, ќе видите колко, колко брой, брой на луѓе читаат и отидете во било која светска метропола и ќе видите што се случува. Че луѓето секоја секунда ја користат да читаат да научат нешто да не, не, не само да бидат информирани, не, буквално да научат затоа што знаат дека да е дојдено времето на кај што знаењето се плаќа. Не се плаќа памет, а да се плаќа колку знаеш и колку од тоа што го знаеш можеш да го имплементираш кај некој што, што, што му треба да. А, значи мораме да работиме сите како луѓе на, на тоа, повеќе да читаме, а, а за да повеќе читаме треба да се подобра да знаеме, да се организираме и да имаме, да ослободиме време кој што ќе го посветиме на сама едукација и, и личен развој. Дефинитивно мојот став, нашиот став на Македонија експорт е дека треба да се храбруваат тие луѓе и дека треба да започнат собствен бизнес, но со, со голема доза на предпазливост, заради тоа што многу се важни голем број на аспекти во успешноста на, 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 на еден бизнес почеток и понатака нели, успешност во тој бизнес. Јас се препорачам на сите, ако имат идеја за бизнес, да почнат што побрзо. Се додека ти е помислува за ова работа, губат време. И се така да ги користат можностите што ги дава, например, овој университет или сличните паркови, каде што многу полесно и со помалку трошкови може да се почне бизнес. Многу теоретичтери се се занимавали со тоа која е тајната всушност, во која е суштин, каде е суштината на предпремништвото и рекле дека суштината на предпремништвото, да јас се слагам со нив, дека во, во спремността да се преземе ризик. И тоа често пати тој ризик е дури за повеќето во, обшти... во обштеството, во него, околината на предпремаштот неразумен ризик. Ни тоа предпремаштот е спремен да го направи тој неразумен ризик. Значи, совет би бил, да не ја кријат идејата, напротив, да ја поделат со што повеќе луѓе. Второ, да си ги скористат своите фондови, меѓутоа да си ги, да си ги 
да си како лос искористат за земање на додатни фондови од други инвеститори. На тој начин така и ќе си го амортизираат ризикот, меѓутоа што е најважно, ќе добијат експертиза заеднички да успеат. Нашите предприемачи малку грешат во тој правец со тоа што сакаат да се ја заштитат идејата за себе, да не ја споделат идејата со, со себе и на тој начин да се ја реализираат они сами. И да бараат помош, да не се срамат да побараат помош од другите. Бидејќи ти можеш цела година сам да ја развиваш идејата и после кога ќе имаш финален продукт да го покажеш од други, да не им се допаѓа. Така да морат првин да го истражат маркетот, да ја споделат идејата, да добиват фидбек, дали е добра што треба да сменат. Исто така да бараат помош од други, бидејќи подобро е да побараш помош побрзо да ја завршиш идејата и ако ти имаш помол процент компанијата, но затоа боље да имаш помол процент од вредна компанија, отколку ништо да 100% да е твоја компанијата. Искам дека нај, најдобриот совет што можам да го дадам за Сите македонци предприемачи е буквално работата. Сите многу лесно можеме да влеземе во на комфорт зона каде што ќе имаме некоја стабилна работа со релативно стабилна плата што 9 до 5 и понатаму го наставно го пуштаме мозокот на на пасење. Меѓутоа имам голема среќа што претпоставувам дека јас сум еден од нив и имам среќа што многу луѓе такви запознавам што после пет сакаат да направат нешто, што сакаат да направат нешто свое, дали е тоа почнувајќи од нешто да си го зготват својот оброк, или да, да напишат некој блог пост, или да напишат некој размислување, или да анализираат ситуација. А, јас тоа што правам е седнам на компјутер и размислувам што можам следно да искодирам. А, и ќе се зачудите ако, ако вашиот производ го пласирате јавно, и дури тоа да не е финално, дури тоа да не е брусен дијамант или дури да не е не брусено нешто, ќе се зачудите колку луѓе ќе ви пишат и ќе сакаат да ви дадат совет, а дел од нив ќе сакаат и да, да работат со вас. И мислам дека тоа е нешто што може да го дадам како совет. Буквално се што правите, се што размислувате, споделувајте го колку што е можно почесто. Прашање на време е кога ќе најдете исто мисленици, прашање на време, мислам прашање на време, дури некоја ше среќа, кога со тие исто мисленици ќе може да се соберете во заеднички тим и да направите, да направите нешто убаво, нешто што не би можеле да го направите сами. Еден од, еден од важните начини е младите, младите луѓе да почнат да се, вмрежу, да се вмрежуваат во Македонија со луѓе кои што размислуваат на, на ист начин или барем на, на слича начин. Значи, Најдобро е, најдобро е да ги, таа идеја што имате да ја споделите со другите. Значи, помине на времето каде што луѓето се плаше, па добро е ако кажа мојата идеја, па некој ќе ми ја украде или слично. Значи, напротив, битно е луѓето да ја кажат својата идеја, да ја споделат со другите луѓе, на тој начин да добијат они фидбек дали, дали, дали да ја започне таа цела приказна. Ја оставе дека некој бизнес процедурално, да речем, ако лесно се отпара и лесно се гаси, имајќи предвид дека овие бизнеси се доста чувствителни, конкуренцијата е таму, во сите земји 99% спаѓа во оваа категорија, мали и средни предпријатели. И доколку тие се судруваат со така голема конкуренција, значи можат доколку не е воведен дека иновација и лесно да пропаѓа. Пошто е особено ако зборима за Македонија, иновациите се следуват на таа група што ние ги нарекуваме ново за мене и за моите потрошувачи. Но не и со некој да, рече, да речем по-широк обсек да е иновативно да се припати од надворот. Или подобро да кажеме, надвор од града да определува тој мал бизнес. Било да а, се води некаков бизнес, без разлика а, од која бранша е, а, мора тој бизнес да биде различен од другите. По нешто да се разликува и да биде подобар од другите. Ако нема разлика а, од другите со одветни од истата гранка, тогаш поарно таков бизнес да не се почнува, ова што да се почне се работа. Јас би сакала да апострофирам еден факт кој што се покажа во сите развиени земји дека е кој го почитувал, профитирал. 
a to je deka ne može nikoj da napravi sam se najdobro, a menadžiranje to sedna kompanija bara različni aspekti na znanje ili na aktivnosti. Zato je potrebno vse kogaš, koga možeme da nabavime pomoš v bilo koj oblik, od delotna logistika, od delotna razvojna kompanijeta, da se potprime na podrškata koje što je dava kompanijite koji što ste stručni od delotna sovetništvo, na konsulting, na tehnička podrška. Državna tarabata se ima svoje prednosti, znači nema mnogo zamaranja, je to pak za 400-500 evra, pogotovo ako ne ste na poziciji. To je nekaj, ko ste predprimač, to već imate možnost da živijete bedno ili da vidite milioner. In se je povek, ja kažem, prikazkata za milioner, pa ki vidim, koliko nekaj so tudi, ki vidim. Moram da kažem na mladite, da je kaj kluč za uspeh je, da ste uporni. Znači, upornost je kluč za da se bide dobar predprimač. Ne sme da se odkažete, ima preprati, ima rizici, međutim, da bidite uporni ki uspejete. Sigurno. Sovet za idni pripremači je da bidat krajno optimistični, da se vožat maksimalno, da vervat maksimalno v svojata ideja in v to, što vsakaj da go naprat, da ne se predavat in da planirat na period na stagnacija ili nekaj period na adaptacija, što može da traje jedna, dve godine. Ovo malce od biznisite v Makedonija in predpremačkite biznisi in vsakakvi biznisi nemajte mnogo, kako da kažem, nemajte mnogo spremen budžet za da go izdrža to naj period, koga firmata poveke troši, odkogu što zaraba tuk. In mnogo od firmite, predpremačkite firmi, koji se formirajo, se slučuje, da ga rabotat nekoliko meseci, gledat, da ga samo trošat, a ne dobivat nazad in mnogo brzo zatvorat. Znači, fali toj moment, kada še treba očekovanjata na predprijemačot, da se namalat, da ga nema ti prvi od vtori od mesec, koja ki počne s otvorit biznis, nekako magično se. Znači, mislim, takvi prikazni postojat, ali se mnogo, mnogo, mnogo uredki. Znači, predprijemačo treba da očekuva, da je kaj njegovi odpad do profit, ki je bili težok in najverojatno podolgo trajen, odkoliko še ti je to je misli. Da bidite odlučni, istrajni in svoj, unikatni in to je to. Znači, moj son je, mi je v Makedoniji, da bideme jedna dobra slika za celi svet deka možemo i tukaj da napravimo. Jaz ne se slagam so ljudjevo, što misla deka idnjenata je nekada nadvor. Ok, idnjenata je nadvor. Može biti tvoja, to je individualno. No, gledajte od jedan pogolem aspekt, od obšestven aspekt v Republika Makedonija. Znači, nije treba da mislime kako da je razlijevame našava država. Težko je, mali plati, golema nevrabotenost. No, na kraj, vsi te mi je treba da rabotim, za da go podigneme našata svest.